வணக்கம் வெல்கம் டு தியோனிலா பிரதீப் கிச்சன் எல்லாருக்கும் என்னோட இனிய பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த பொங்கல் திருநாள் ஸ்பெஷலா நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வெண்பொங்கல் அப்புறம் சக்கர பொங்கல் ரெண்டுமே எப்படி ஒரே டயத்துல செய்யறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் இது ரெண்டுமே ஒரே தான் நம்ம பருப்பும் அரிசியும் வேக வச்சு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குங்க கண்டிப்பா இந்த மெத்தட்ல வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க உங்க வீட்டுல இருக்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்ப இந்த ரெண்டு பொங்கல் பண்றதுக்குமே பருப்பை வந்து வறுத்துட்டு தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் அதனால ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர்ல அரை கப் அளவு பாசி பருப்பை லேசா வறுத்துக்கோங்க ரொம்ப வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்குலாம் வறுக்க தேவையில்லை லேசா வந்து வறுபட்டா போதும் இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பச்சரிசி வந்து ஒரு கப் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஆஹ் ஒரு கப் அளவு பச்சரிசிக்கு அரை கப் அளவு பாசி பருப்பு எடுத்துக்கணும் இப்ப நீங்க ரெண்டு கப் பச்சரிசி எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கப் அளவு பாசி பருப்பு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பொங்கலுக்குமே இதே மெஷர்மெண்ட் தான் அரிசியை சேர்த்துட்டு வறுக்கலாம் தேவையில்லை இப்ப இதை நல்லா கழுவிட்டு நம்ம வந்து திரும்ப வந்து அடுப்புல வச்சிடலாம் இப்ப இதுல வந்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவு அரிசி அப்புறம் அரை கப் அளவு பாசி பருப்பு இது ரெண்டும் சேர்த்து ஒன்றரை கப் இருக்கு இல்லையா இதை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு மடங்கு இல்லை நாலு மடங்கு அதிகமாக வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கணும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றைய மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாலரை கப் வரும் ஸோ நாலரை கப்லேருந்து நீங்கள் ஆறு கப் அளவு கூட நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு அஞ்சு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு விசில் போட்டு மூணுலேருந்து நாலு விசிலுக்கு நல்லா ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நாலு விசிலுக்கு அப்புறமா நல்லா ப்ரெஷர்லாம் அடங்கினதுக்கு அப்புறமா அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாதம் குழஞ்சு நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு இப்போ இதை வந்து கரண்டி வச்சு கிளறி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து வித விதையாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நல்லா வந்து மசிச்சுக்கோங்க பாருங்கள் கரெக்டான அளவு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது நம்ம இதில் வந்து பாதியை வந்து சக்கரை பொங்கலுக்கும் பாதியை வந்து வெண்பொங்கலுக்கும் எடுத்துக்க போகிறோம் நான் இப்போ பாதியை ஒரு தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுட்டேன் அதில் தான் நம்ம சக்கரை பொங்கல் செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி சக்கரை பொங்கல் செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து நம்ம வெண்பொங்கல் ச தாளிச்சிடலாம் சக்கரை பொங்கல் செய்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளத்தை வந்து கரைச்சிக்கலாம் முக்கால் கப் அளவு வெள்ளத்தை நான் வந்து இந்த மாதிரி பொடிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெள்ளம் அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ அளவு அரிசியும் பருப்பு எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு சம அளவு எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒன்றரை கப் வந்து வேக வச்சு எடுத்தோம் இல்லையா அதில் பாதி தானே நம்ம சக்கரை பொங்கல் செய்ய போகிறோம் ஸோ அதனால் நான் முக்கால் கப் அளவு வெள்ளத்தை வந்து கரைச்சிக்க போகிறேன் இதுக்கு பதம்லாம் எதுவும் தேவையில்லை கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதை கரைச்சி மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா தூசியெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதனால் அதை வந்து வடிகட்டுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கரைச்சிக்கிறோம் இப்போ இது கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க நம்ம வந்து நெய்யில் முந்திரி பருப்பு கிஸ்மிஸ் பழத்தெல்லாம் வ வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் பேனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் வீட்டில் பண்ண நெய் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப வாசனையாக சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கோங்க முந்திரி வந்து ஓரளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா வந்து கிஸ்மிஸ் பழம் சேர்த்துக்கோங்க கிஸ்மிஸ் பழம் நல்லா பலூன் மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை எடுத்து நம்ம தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த அரிசி பருப்பு அதில் வந்து நம்ம காய்ச்சி வச்சுருந்த அந்த வெள்ளத்தை வந்து சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வடிகட்டி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் தூசியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா போகும் உங்களுக்கு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்த்து நீங்கள் வந்து வடிகட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி வ தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அதை நல்லா கலந்து விடுங்க கெட் இது வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஆறிடுச்சு ஏன்னா நான் வீடியோ செட் பண்ணுறது அந்த டயத்தில் வந்து லைட்டாக ஆறுனனால தான் இப்படி கெட்டி கெட்டியாக வருது நீங்கள் வந்து சூடாகவே பண்ணிங்க அப்படின்னா இவ்வளோ கெட்டியெல்லாம் ஆகாது ஆனாலும் நம்ம ஸ்டவ்வை வந்து ஸ்லோவில் வச்சுட்டு நல்லா கலந்து விட்றப்ப அந்த கட்டி எல்லாமே போயிடும் இப்போ பாருங்களேன் நான் கட்டி இல்லாமல் வந்து ஓரளவு கலந்து விட்டுட்டேன் அடுத்து வந்து இதில் நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்குமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க அதிகமாக சேர்த்திங்க அப்படின்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லைனாலும் இல்லைனாலும் ந
அடுத்து வந்து கடைசியா வந்து இதுல ஒரு பிஞ்ச் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப அதிகமா சேர்த்துடக்கூடாது இது வந்து நம்ம ஸ்வீட்னஸ் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணும் அப்புறம் ஏலக்காய் தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன்ல இருந்து அரை டீஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா சுக்கு பொடி இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்க சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் அடுத்து வந்து கடைசியா நம்ம வந்து வறுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா அந்த முந்திரி திராட்சை இதெல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளவுதான் சக்கரை பொங்கல் வந்து சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்து நம்ம வந்து வெண்பொங்கலுக்கு எப்படி தாளிக்கிறது அப்படின்னு பாக்கலாம் வெண்பொங்கலுக்கு வந்து பால் சேர்த்து செஞ்சா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சக்கரை பொங்கலுக்கும் சில பேர் சேர்ப்பாங்க ஆனா சக்கரை பொங்கலை விட வெண்பொங்கலுக்கு வந்து பால் சேர்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு கப் அளவு பால நம்ம வெண்பொங்கலுக்காக எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா அந்த அரிசி பருப்புல சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா கட்டி இல்லாம கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு அது ஒரு அடுப்புல வந்து சிம்புல வச்சு லைட்டா வந்து கலந்து விட்டுட்டு இருங்க இன்னொரு சைடு வந்து நம்ம தாளிச்சுட்டு அதோட சேர்த்தரலாம் தாளிக்கிறதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெயும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய்யும் சேர்த்துக்கோங்க சக்கரை பொங்கலுக்கு வெறும் நெய் மட்டும் தான் சேர்க்கணும் வெண்பொங்கலுக்கு வந்து ரெண்டுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதுல நான் வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு சேர்த்திருக்கேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சீரகம் சேர்த்திருக்கேன் எனக்கு எப்பயுமே வந்து மிளகு சீரகம் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா நிறைய இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அது வந்து நம்ம வெண்பொங்கலுக்கே ஒரு நல்ல டேஸ்டை கொடுக்கும் அதனால எப்பயுமே இதெல்லாம் நிறைய சேர்த்து வந்து நீங்க செய்யுங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது நல்லா வந்து சூடான எண்ணெயில போட்டு நல்லா பொரிய விடணும் அப்பதான் வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்புறம் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இஞ்சியை நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு கருவேப்பிலை எல்லாம் எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பிலையை தவிர மீதி எல்லாத்தையுமே சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கடைசியா வந்து நம்ம கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் வெண்பொங்கலுக்கு டேஸ்ட் தரக்கூடியதே தாளிப்பு தாங்க அதனால தாளிப்புல சேர்க்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே கொஞ்சம் அதிகமா சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமா சேர்த்தீங்க அப்படின்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப கருவேப்பிலையும் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடைசியா வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் சேர்த்தேன் அந்த பெருங்காய சேர்த்த கிளிப்பு வந்து மிஸ் ஆயிருச்சு அதையும் சேர்த்துட்டு இதை தனியா வச்சிருங்க வச்சுட்டு இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சிம்புல வச்சுட்டு அரிசியும் பருப்பையும் கிளறிட்டு இருந்தேன் இல்லையா அது கட்டி எல்லாம் இல்லாம நல்லா கிளறி ஆச்சு இப்ப இதுல தாளிப்பு சேர்த்துக்கலாம் அஹ் உங்களுக்கு அரிசியும் பருப்பும் இந்த கன்சிஸ்டன்சில இருந்துச்சுன்னாதான் ஆறுறப்ப கொஞ்சம் லைட்டா கெட்டி ஆனாலும் ரொம்ப வந்து கல்லு மாதிரி ஆகாம இருக்கும் பொங்கல் உங்களுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சி இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சமா சுடு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்ப கடைசியா தாளிப்பை இதுல சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா சூப்பரா சாம்பார் கூட சர்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாம்பார் அப்புறம் கெட்டி சட்னி இது கூட எல்லாம் ரொம்ப அட்டகாசமா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத சொல்லுங்க ரெண்டு பொங்கலுமே சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கண்டிப்பா இது செய்யறதுக்கு முப்பது நிமிஷத்துக்கு மேல ஆகவே ஆகாது பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு நல்லா இருக்கு பாத்தீங்களா டேஸ்ட்டும் ரொம்ப அட்டகாசமா இருக்கும் பொங்கல் அன்னைக்கு நிறைய நேரத்தை கிச்சன்ல செலவு பண்ணாம கொஞ்ச நேரத்துல குவிக்கா இந்த மாதிரி பொங்கல் ரெடி பண்ணிட்டு ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுங்க திரும்பவும் சொல்லிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் இனிய பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தியோனிலா பிரதீப் தேங்க்யூ